Hola, bienvenido. Mi nombre es Miss Gaby y el día de hoy te quiero invitar a que me acompañes a conocer qué es el viaje del héroe. Esta estructura, este modelo básico para una narración que nosotros comprenderemos por qué hay narraciones que son más mágicas y más extraordinarias unas que otras, así como el uso que le podemos dar tanto a nivel terapéutico como a nivel académico. Te invito a que caminemos juntos en este proceso que es tanto interno como externo. Bienvenidos. Bueno, para empezar, les voy a presentar a Joseph Campbell. Joseph Campbell fue un mitólogo, escritor y profesor estadounidense. Él se dedicó a estudiar diferentes relatos, a lo mejor unos más famosos que otros, pero en el que descubre un gran patrón. Él decía que había una única gran historia, a lo que conocemos como el monomito. Mono, único, mito, bueno, es el único mito que existe. Y aunque yo ahorita les muestro al guapísimo Hércules o al, a la historia del caballo de Troya, en realidad es que todos y cada uno de estos mitos repite un patrón. Joseph Campbell escribe su libro en 1946. Pero una vez que se descubre o una vez que él empieza a plantear este escenario, pues se empieza a replicar. Estamos hablando de que hay películas que hoy en día ya siguen al calce esta historia del mito del héroe. Star Wars es uno, El Señor de los Anillos es otro, Harry Potter es otro, solo por mencionar algunas que se apegan a la estructura del monomito. Este viaje se compone de tres momentos, inicio, desarrollo y cierre. Empieza en el mundo ordinario, luego sigue al mundo especial o extraordinario y se regresa al mundo ordinario. Pero quizá antes de empezar a hablarles del viaje del héroe, tendríamos que definir qué es un héroe. Piénsalo por un momento. ¿Qué características tienen los héroes que tú conoces? Ajá. Una de las primeras es que enaltece, representa un valor positivo. Pero este valor positivo además se tiene que vivir al extremo. Se tiene que llevar a un grado excepcional. Si tú juntas estos dos elementos, hablamos de que es virtuoso. Hablamos de que vive la virtud. Al héroe, además, se le suma que vive un sacrificio. No es egoísta. Él es compartido de lo que está viviendo y se deja ¿no? abandonar a veces por sus propios intereses para poder cumplir lo que pudiera ser el bien mayor. Ahí es donde entra el sacrificio. Ahora sí, empecemos. En el eje del héroe empezamos en el mundo ordinario, donde vivimos con rutina, quizá en un estancamiento, una zona de confort. Ahí es donde nuestros héroes empiezan, hasta que reciben una llamada. Esta llamada los va a invitar a empezar una aventura. Y bueno, como tú ya conoces en la película que cito a continuación, el héroe se puede negar, puede decir que es incapaz, que no puede, que no quiere, que está muy cómodo donde está. Pero tarde o temprano, tendrá que cruzar el umbral. Y ahora sí, le espera un camino lleno de aventuras. Una vez que cruzó el umbral, se encontrará con algunos personajes. De entrada, con un mentor. El mentor es aquella persona que representa su guía, quien le dará luz, incluso le puede dar algún instrumento. Pero el mentor no lo va a acompañar. Quienes lo van a acompañar son sus amigos, personas con las que va a compartir su misma misión. Así como hay amigos y aliados, también pueden aparecer enemigos en el camino. Y los enemigos normalmente te ponen obstáculos o representan las batallas que tiene que librar el héroe. Estas batallas suelen ser pequeñas. Entre las batallas aparece una muy particular que es contra la tentación. Hay que reconocer que hasta ahora el héroe ha tenido que luchar, se ha cansado y quizá ha sufrido. Y esta tentación es la oportunidad de dejar todo eso por algo cómodo. Pero él tiene una misión más grande. Va a ser la batalla final y donde va a poner a prueba todo lo que es, todo lo que sabe y todo lo que puede ofrecer. Podría sacrificarse en esta batalla, pero al final estamos hablando de que es un héroe y como buen héroe, podrá llevarse el gran tesoro o la gran recompensa. Recordemos que no todos los tesoros son de oro y plata. Y muchas veces la recompensa de nuestro héroe será espiritual o será la satisfacción de haber logrado un mundo mejor. 
Finalmente, viene el momento de la despedida para regresar a nuestro mundo ordinario. Eat it, go home. Esa será nuestra frase. Obviamente puede haber una negación. ¿Me estás diciendo que me voy a regresar a mi mundo ordinario después de todo lo que he vivido? Pues sí, es lo que toca. Vas a regresar con nuevos superpoderes para poder acompañar a tu comunidad. Te invito a que analicemos algunas historias. Ya sabiendo cuál es el viaje del héroe, podrías explorar algunas de las que son más conocidas como Star Wars, como El Señor de los Anillos. Escoge una que tú quieras o alguna que sea de una historia basada en, lo, en la realidad. No olvides que también podemos aplicarlo a nuestra propia historia personal. A nivel terapéutico nos puede ayudar a entender cuáles han sido los problemas por los que hemos ido atravesando y revalidar nuestras batallas así como los dones con los que nos hemos enfrentado. Lo mismo en el caso de en el medio educativo, bueno, actualmente conocemos la gamificación, ¿no? que es una es un conjunto de herramientas para poder darle aire nuevo a, nuestra, a nuestras materias, a nuestras clases, y podríamos crear nuevas historias del héroe en las que los héroes sean nuestros alumnos. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Miss Gaby y ha sido un placer caminar contigo descubriendo el viaje del héroe. Espero que lo puedas aplicar muy pronto para ti o para los tuyos, si tuvieras alguna duda, será un placer para mí poderte apoyar. No dudes en contactarme. Hasta luego.